小秋，是我立川。立川啊，怎么了？你在干嘛？我我我在图书馆看书啊。这么用功啊？考试不是结束了吗？考试是结束了，可是学习没有结束啊。工作人员请注意，有。图书馆怎么这么吵、啊？呃，那个旁边有人说话了。你你今天怎么样啊？今天忙不忙啊？还好啊。其实我一个同事的电脑中了病毒，我昨天晚上好在给他恢复资料，帮他找回来。现在基本上可以喘一口气了。那宾馆有没有牛奶啊？嗯，没有鲜奶，但是对面就是商场，我已经买了好几瓶放在冰箱了。那你要注意看保质期哦，就是过期的牛奶千万不要喝，听到吗？<笑>我知道。各位旅客，请注意，开往海口方向的 K 五幺幺次列车现在开始检票，请您配合。小秋啊，你到底在哪里啊？我。我在火车站排队买票呢。火车站，你排队买票？我昨天就来了。你排了一个晚上啊？不过那个因为队有点长，然后人有点多，但我今天应该可以买上的。哎，小秋，你现在赶紧回学校，好好休息。我叫我的秘书帮你买一张机票就好了。啊，不用不用啦，我应该马上就能排上，今天肯定能买到的。小秋，立川，我先不跟你说了，我手机没有电了，那个我先挂了啊，拜拜。喂，小秋，喂，怎么了 ？Hello， 姑娘。嗯，你这要回家呀？嗯，家在哪儿啊？家在昆明各就。那不是要坐了火车，还要转汽车啊？嗯，反正挺远的。你怎么来这么远的地方上学啊？啊，喜欢上海。嗯。哎，不好意思啊。接过，不好意思啊，让我过一下，谢谢啊，谢谢谢谢，不好意思。排队呀，大哥，坐吧。哎，谢谢你啊。啊，没事。啊，可以坐吗？这可以坐，坐。谢谢谢谢。啊，姑娘，啊，熬了一天两夜，你就吃这一碗方便面能行吗？还不知道什么时候能买着票呢。那这个春运真是让人伤不起，除了买票排队，上个厕所、打个热水都要排队。有什么办法呢？谁让我们穷呢？要是有钱人啊，买个机票就走了。<笑>我想买两张卧铺票啊，我老婆啊都舍不得。<笑>哎，姑娘、嗯，你有什么有趣的事儿，说来个听听吧。嗯，有趣的事，那我给您背首诗吧。嗯，行。<笑>张三李四满街走，谁是你情郎？毡帽在头，杖在手，草鞋穿一双。没了，没了。<笑>这算什么诗啊？毡帽在头，杖在手，随便编的吧？啊？不是，这是英国的著名文学家莎士比亚说的。哎、你说的是他吧？
没什么，时间很快的。再说你看这么多人，又不是我一个，对吧？你厦门的事情忙完了？还没。其实上海到厦门只要一个多小时的飞机。我先送你走，我再回去。那你是特意为我赶过来的喽？如果您今天再买不到票的话，你就得听我的话，坐飞机回去。今天不会买不到，今天肯定能买到。嗯、哎，买票了吗？你看，你看，你看，买票了。哎哎哎哎，哎，慢一点。哎，麻烦给我来一张 K 七九的昆明三十一号的硬座，这是我的学生证。硬座没有了，硬卧行吗？硬卧，有点贵吧？多少钱啊？你到底要不要啊？我要要要要要，五百零九块。哦，谢谢啊，谢谢。哎，那个小雷，你把你的票拿好了啊。我说，你到底买不买啊？买。我钱包找不到了，你稍等一下啊。哎。谢小姐，你的钱包掉了。要不然李川先借我一点好不好？回来还你。嗯。小姐，不好意思啊，耽误你的时间了。这位呢，他的钱包掉了，嗯，有没有办法？啊，不要紧，这样吧，排队也不容易，让他回去取钱再来，我给他留一张，怎么样？啊，谢谢啊。嗯，您太好心了，谢谢啊。呃，不过没有关系，我们自己想办法，谢谢。哎哎哎哎哎哎，学生证。哎哎，你怎么说不要啊？你说不要，我怎么回家、啊？坐飞机啊。坐飞机不是还是要买票啊？再说。万一失事了呢？那谢谢啊。我买两张，我陪你一起坐。不要，真的花钱呢你。我自己可以。哎，都怪我，只顾着工作，没有办法好好的照顾你。走吧，我们先回去好好的睡一觉，然后明天再走。我行李还在学校。那就先去学校拿行李吧。嗯。走吧。不好意思啊，让一下，让一下，谢谢。注意一下啊，特别是它的布局。啊，对不起啊。喂，喂，李川，我是小秋，我到家了。是吗？这么快、啊？
，你还在上海吗？呃，我在厦门，我比你先到。嗯，谢谢你给我买的机票，又送我箱子，还送我到机场。不客气，定制整理是我的强项。哎，我在你的行李箱口袋里放了一个银行卡，密码是零零零九零七。我知道你不肯要我的钱，但是我觉得你身上有点钱会比较安心。你用不到的啦，小秋，听话。李川，我想你了。我也想你了。哎，为什么你的密码也是零零零九零七啊？因为我们同一天生日啊！你还记得那天在书店你抢我的字典？真的假的？不信的话，你可以看我的护照。我们还有真有缘分。对了，小秋，我要怎么跟你联络呢？哎，你千万不要打电话给我，我爸这个人呢比较古板，我会找机会打给你的。注意身体啊。嗯，我会的。你也好好照顾自己啊。嗯，拜拜。拜拜。姐，哎，你回来了。对啊，怎么就你在啊？爸呢？哦，爸去改卷子了，他说一会儿回来换煤气。你都多大了，还让爸换煤气？不是，他说的，又不是我说的。他说我年纪轻，怕我闪了腰。哦，你就怕闪了腰，爸就不怕闪了腰了。你怎么想的呀你？你，他说又不是。还顶嘴，我去换吧。不，我，不是，不就换煤气吗？我可爱换了。哎呀。你小心闪了腰，闪不着！你看我这样，你慢点。我去了啊，快回来！我一会儿回来。妈。怎么回事啊？这两天也没有吃坏什么，怎么有点反胃啊？难不成我是晕机了点菜，晚上给你们做点好吃的啊！回来了，坐飞机回来的，头等舱。你哪来那么多钱啊？啊，是问一个朋友借的，因为那个没买到火车票，所以就请他帮了点忙。什么朋友？男朋友？他为什么帮你？为什么对你这么慷慨，这么大方？他为什么帮你？你跟爸说你付出了什么？啊？小秋啊，这样，你跟爸到医院去啊！到了医院，爸就知道是什么朋友了，到底是怎么回事了？爸，你误会了，我只是有一点晕机而已。不是我没有必要去医院，我为什么非要去医院啊？我我跟他什么都没有啦。到了医院检查一下就没有误会了。你这样是对我的侮辱。侮辱？你还知道什么叫侮辱吗？啊？这是什么？哪来的？他为什么要给你这个？这这是我自己买的。你买得起吗你？爸，你是不是翻我箱子了？完了。你凭什么翻我箱子啊你？
大哥，你认识谢小秋吗？嗯，是，我认识。请问您是？我是谢小秋的父亲。请问你是哪一位？哦，伯父您好，我是小秋的朋友，我姓王，王立川。好，王立川，你听好了，我女儿虽然年轻不懂事，但是也不需要你的照顾。我请你离他远一点。你以后不要再纠缠他了，好不好？啊！我跟你说，你以后再这么纠缠他的话，我就是上天入地，我也饶不了你。伯父，我，喂，你干嘛摔我手机啊？我卡呢。告诉我，这卡里装的什么钱？你的保养费，还是更下贱的钱？啊！我跟你说，小秋，这一个寒假你哪儿都不许去，在家里头面壁思过。这卡里的钱你一分都不能花，电话一个都不能打，你知道吗？听懂了吗你？从小把你和你弟弟拉扯大，爸不容易。爸跟你弟弟俩省吃俭用，供你去读书、念大学。你说你做出这一种事情来，你想一想，你能对得起你妈妈吗？你能对得起你弟弟吗？你弟弟想买双鞋，爸都不舍得给他买，你知道吗？你都把爸的老脸丢尽了。我不明白，我哪丢人了？我丢什么人了？是我是喜欢王立川，我爱他，我以后还要嫁给他，这有什么错吗？你敢！是要先去昆明，图纸我已经准备好了。是，张少华会告诉你细节。Presentation 的讲稿我已经写好了，你照着念就好了。嗯。我还是觉得你亲自去比较好，表示我们比较重视。那好，拜托你了。呃。我我估计在昆明待两个礼拜，啊，帮我跟少华说一下，好，麻烦你啊。姐,姐，街东开了个超市，我一会儿陪你逛逛去吧。没听见啊，我被关禁闭了。哎，还因为那个事儿生气啊？不是，你也太不小心了吧！我怎么不小心了？不是，谈个恋爱也不至于让我爸看出这么多破绽来吧？哎，我说半年没见你啊，你现在变得是油嘴滑舌。哎呦喂，你还躲，你还躲！不是，你看呢？你刚才从机场回来，箱子上贴的那个登机牌，你也不知道撕了。再说了，手机、钱包，你倒是交给我呀！嘿，你现在马后炮有什么用啊？之前怎么不说了？这不是我的事儿啊！那个，你身上有没有钱啊？借我用一下。没了，一分都没了，钱包让爸没收了。
他怕我跟你串通好。哎，要不这样，等他过两天疏忽了，我把你偷出来。去你的！我都已经这样了，不能再拖累你了。而且你明年就要高考，万一把你脑子打坏了、打傻了怎么办？啊？怎么考？怎么考？怎么考？没关系啊，都打这么多年了，还差这一年吗？好了，你去洗碗。去了。行行行。哎，先生，你究竟想去哪里啊？嗯、呃，请你把这边的主要街道都带我走一遍吧。你是找人吗？呃，我没有地址，也没有电话，一点线索都没有。这里是不是有一个南池高中啊？我是昆明的司机。不大了解各就的情况，这样我下车问一下。好，麻烦你了。师傅啊，啊，南池高中怎么走啊？啊，一直往前走，往左拐。啊，往前走是吧？对对对，往左拐。啊，好好好。嗯、再过几条街就是了。哦，好，那你带我去吧。如果到那边什么也打听不到的话。你就带我回昆明，嗯。哥，我给您买的药，您吃了吗？吃什么药？气都气饱了。您要记得吃哦。嗯，现在我也没事，我出去买点菜来给你们做晚饭吧。行了，爸是语文老师啊，你就别跟我玩这个明修栈道、暗度陈仓了。买菜是假，打电话是真啊。缺什么我自己买。我跟你说，小秋，你现在还小，对男人没有判断力。是，也许在您的眼里觉得我还小，但是我已经成年了，而且我跟王立川之间是一清二白的，他根本就不是坏人。他还不是坏人呢，孩子，他不就是有几个臭钱吗？在玩弄你吗？还有啊，上次我到你们学校去看你，你一宿没回来，在他家过的夜吗？啊，你不用这么看着我。你们学校所有的同学都知道这件事情，你知道吗？我就不明白你为什么非要去相信那些你根本就不认识的同学，你都不相信我呢？顶风不起浪啊！你是读书人呐，孩子，爸供你上大学就是让你明白事理。你总说你自己一清二白，你现在哪还有清白啊？你说你，你还有什么清白说过了，哪儿都不许去。我跟你说过了，哪儿都不许去。这大过年的，你上哪儿去？啊，谢小秋，年都不过了。
姐。哎，你怎么来了？不是你干嘛去啊？我去昆明找姨妈。啊？你就骑这个去昆明了？那怎么了？姐，我陪你去吧，路上不安全。不用了，我去姨妈家待几天就回学校了。你赶紧回家吧。再说大过年的，别让爸一个人在家。真不行，真不安全，我陪你去吧。我跟你说了，不用了。哎，把钱拿着。你钱包不是被爸没收了吗？我偷出来的。行吧，算我给你借的，回头还你啊。那就这样吧。路上注意安全啊。嗯，那你赶紧回去吧，拜拜。慢点啊。哎，知道了，你赶紧回去吧。姐，到了，给我打个电话。知道了，注意安全。苏群过来好吗？你要人家过年团圆不行吗？啊？你要过来？你过来干嘛？我真的没事，冰柜里面什么都有，你不用担心。哦，对了，那个图还剩下最后一张，呃，我做完后天发给你。我已经跟爷爷通过电话了 ，Don't worry。OK。All right. Happy New Year. Bye. 小秋，小秋是你吗？你没事吧？我挺好的，你呢？怎么样？我我还好。我跟你说，我爸脾气不太好。其实我
我本来想跟你爸解释的，但是我觉得他不想听。以后我们再跟他解释清楚好了。你现在在厦门的工作结束了吗？呃，结束了。那你回上海啦、呃？没有。在瑞士。我在昆明。昆明。我想离你近一点嘛。我想离你近一点。问你出了什么事？我好想办法帮你处理。你现在在哪里啊？小秋，啊哈！大年三十你跑出来干嘛？你不过年吗？因为我跟我爸爸闹翻了，我来这边投奔我姨妈的。啊，哥就到昆明有三百多公里，你是怎么过来的？路上有很多好心人帮忙的，不过我还是骑了一天一夜。怎么样，我厉不厉害？你佩不佩服啊？我太佩服你了，这么远的路你一个人骑很危险的，你知道吗？嗯，我想你了。你爸上次对你发脾气，他要对你怎么样？没有。我们去割韭菜，我要跟你爸爸说一件事。你现在不能去，现在他在火头上，你们俩会打起来的。说真的，我要告诉你爸爸，我要娶你。如果他不信的话，我叫我爷爷亲自来提亲。那你们万一要是打起来的话，我都不知道帮哪一个。再说我们俩认识没多久，是不是太早了？小秋。立春。你是不是哪里不舒服啊？你的脸好烫啊！我没事，没事。肯定是发烧了。我没发烧，不要紧。我们去医院好不好？不去。那我们去找一家药店，然后买一点药，可以吧？啊，立川。好吧。给你妈打个电话，大年三十离家出走，担心你的人一定很多。嗯。喂，喂，姨妈，我是小秋。小秋啊，哎呦，你这个坏孩子，你在哪儿呢？你大过年的跟你爸闹别扭，你爸都快急疯了。这一会儿就来了十几个电话找你，我已经到昆明了。明明姐他们回来了吗？回来了，回来了，都回来了，豆豆也回来了。猪猪和她男朋友也在这儿，现在都下去放炮了。我们年夜饭还没吃呢，你快点过来，快点儿。阿姨妈，嗯，我不去你那儿了。你那太急了，我在同学家住一下就好。明天上午再去给你拜年，然后我爸打电话来问的话，你就跟他说我周六回上海，现在一切都好。哎呀，小秋。挤什么挤呀、啊？你就跟猪猪一起住好了，小秋。嗯，没关系，我已经跟同学说好了。就就就这样了，拜拜。哎哎哎哎哎，小秋，小秋。小秋啊，秋也许你应该去姨妈家吃年夜饭。这样，万一你爸打来的时候，至少你可以缓和一下。立川，今天是大年三十，爸爸不要我，姨妈也不需要我，而你呢，为了我置身在异地，从厦门飞到上海，从上海又飞到昆明，所以我今天必须要跟你在一起，你的，明白？来，靠在我身上休息一下。坐一下吧，小心哦。
爸一骂我，我就觉得状况有点不对劲。我当晚就来了，我一直在等你电话。因为我爸不让我联系你啊，那你就自己一个人孤孤单单的在这里待了半个月啊。反正我有很多事情要做，很多图要画，我经常出差。一个人住哪里都差不多。我帮你换了衣服，上床休息一下吧。没关系。其实我过敏了，身上都是一大堆包。包？我看看。看看啊。那你有看医生有吃药吗？我对一些药物过敏，不敢乱吃。但是这里的医生帮我开了一个药膏，让我每天擦三次。你是不是吃什么东西食物过敏啦？我不是因为吃，我是因为紧张，我一紧张就过敏。紧张？嗯。你爸骂我骂得这么惨，我能不紧张吗？我爸那个人就是这样，脾气很暴躁，一着急呢就爱跟人死磕。你以后的脾气也会不会像他？那要看你对我好不好。你要是做了什么对不起我的事情呢，我就给你死磕到底。<笑>我已经看出来了，你敢一个人一天一夜的骑着新车来找姨妈？我从这一点就看得出来，你的脾气跟你爸差不多。哼，说我。小秋，嗯，过几天我们一起去割脚，我想跟你爸解释一切，认个错。不要。干嘛要认错啦？我们要是认错，就说明我们错了。我们错了吗？没错呀。那为什么要认错？你要是认错，我给你急哦。好，好，好，好。那我，我还有另外一个办法。什么？你立刻嫁给我，这样子，我们就可以一起回去见你爸。跟他说，我们已经生了一个米饭。生？你想说的是不是生米煮成熟饭啊？对啊，我刚刚就是这么说的。那你说，啊，嗯，生了一个什么米饭？我是说真的。I love you too. 我扶你去床上休息一下吧。嗯。我说的是床上啦，嗯，我说的是床上，走了。去给你拿牛奶啊！喝点牛奶吧，嗯。
散人。那你要还要吗？嗯醒来了，嗯，梦见什么？笑得一脸这么开心。哎，嗯，我要告诉你两个好消息。嗯，你要听第一个好消息，还是听第二个好消息？我要听最好听的那个。好吧，第一个好消息，我的烧全部退了，温度正常。真的？我真的耶，太好了。第二个好消息呢，我身上的包完全不见了。好，真的，看一下。嗯，看一下了。哇，好开心哦。不好意思啊，让你一整晚都没有好好睡觉。反正你要是生病了呢，我都会一直陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？嗯，我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。对不起啊，我让你担心了。不会吧？我是不是传染到你了？怎么会？我跟你说啊，我妈妈去世的时候，让我对医院很有恐惧感。我觉得。亲人的离开也是人世间最难过的事情，所以我从小我就锻炼身体，我身体杠杠的，你怎么会传染给我啦？起来吧，过大年要想想点开心的事情。等一下下去吃饭，吃完饭去你妈家报道。我的衣服全部都洗掉了，没有衣服穿，我总不能穿你的衣服去吧？我已经帮你买好了了。从上面到下面，外面到里面，我都帮你买好了。大色狼，我就是大色狼，怎么样？救命！你别走。哎，要不然一会儿你跟我一起去姨妈家吧。我觉得他肯定会喜欢你的。下次吧。好吧。哎，到了，这里呢就是我姨妈家了。你要是不愿意去的话，一会儿吃完午饭我就溜回来。哦，对了，这给你。啊，非要是红色的吗？励志啊。来。好吧。哦，还有这个。我在宾馆里面等着你，记得啊！吃完饭打电话给我，我们一起逛昆明。你来这么久都没有逛过啊？我一直在画图。好，一会儿我带你逛。我们可以先去吃老店味，是我最爱吃的云南米线了。老店味？嗯，英文缩写呢是 L D W。L D W。老店味。啊、oh、，My God！ <笑>好吧，早去早回。嗯
你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好
，小乔，你别老是站在我后面，万一我跌倒了，你也会一起跌倒的。我就是故意站在你后面的，万一你要跌倒了，我还可以保护你。<笑>嗯。嗯。等一下，见到你姨妈的时候，她一般会问什么问题啊？她多半呢是要查户口的，要问你职业呀、年龄呀，还有家庭背景啊什么的，这么一大堆。哎，那关于我，你有什么问题要问我？我们同学说，你这只手表值三十万哎，真的假的？啊，价钱我忘记了。是别人送你的吗？自己买的。自己买的你不知道多少钱啊？时间对我来说很重要。也对。小秋，有件事你必须知道。关于我的腿，嘘。我只想知道，现在还痛不痛啊？很少。其实我觉得你真的很厉害。大的困难都挺过去了，以后呢，我会好好照顾你的。嗯，走吧。请喝茶。谢谢，王先生，尝一尝我们云南的普洱茶。谢谢明明姐。好了，宝贝儿啊，大人说话，你去玩你的玩具吧。哎，乖啊，请喝茶。王先生，什么时候来的昆明啊？啊，我。是今天早上的飞机。刚到，哟，那你追我们家小秋，追得挺紧呢。哎，不敢当，笨鸟先飞。哦，笨鸟先飞。呃，王先生，姨父，请叫我利川。哦，好好好，利川，呃，利川啊，现在做什么工作啊？我在上海做建筑设计。哎呀，建筑设计啊，哟，那不是搞房地产吗？那这个职业还是不错的哟。哎呦，在上海啊，什么东西都贵。那你说，在上海生活的话，一个月要挣多少钱才够花呀？我妈这是在问你一个月赚多少钱。去，你别添乱啊。你妈，经济上的事，请您不用担心。我的收入能够支撑我的家人。啊，其实啊，两人在一起呢，钱不重要，最重要的，是男人要懂得负责任。我们家小秋才二十岁，还在念书。他爸的意思是，让他把全部精力都放在这个学习上。上海是个花花世界呀，那我也觉得。小秋将来念完书，还是要回昆明的好。他爸爸有心脏病，那离家近一点，将来不是好有个照应吗？啊？姨妈，小秋毕业之后，他找什么工作由他自己决定，我不会阻拦他。哎呀，哎呀，我这意思是……妈呀，呃，大伙都饿了，你就别啰嗦了，赶紧做菜去吧！啊，去去去去。
看见绿吗？介意啊，其实啊，你姨妈这个人呐，她平时不这样，她待人呐，是先冷后热，以后等熟了，她还指不定怎么疼你呢。哎，哪里啊？姨妈是关心小秋才会这样子问我的。哎，对了，你理解就好，理解就好。小秋，嗯，来帮姨妈切菜。哦。哎，姨妈，我来吧。我的刀工比小秋好啊，那试试吧。哎，哎，你看，你看，这这这这来做客，来来来，我帮你，我帮你。你没事没事，干活呢这。哎呀，把这围裙系上。啊，谢谢。不要把你的衣服搞脏了哦。谢谢。来。行，还像那么回事儿。开始吧。我也去。哎哎哎，你干什么？我不过是让他切切菜，你以为我会杀了他呀？哎呦，还没到时候呢。来来来，坐坐坐坐坐。啊，瞧你妈这个人。你伤到你了，有一很烫的，小心啊！我来吧，没事的。把皮摊在手上。好了，那个，我先把这些饺子拿去煮，呃，丽双陪我吧。走，走，走啦。啊，好吧，那你们慢慢包。嗯，小心点煮啊，别煮破了。知道了。哎，今天真是对不起你，真不应该让你陪我上来，那个椅子又矮又硬的。坐在那边很难受吧？你别担心我，我正在接受姨妈的考验。嗯、呃，可以下饺子了吗？现在怎么下、啊？下饺子是要烧水的，水还没有烧，怎么下嘛？也对啊。你知道吗？其实，意大利人也会包饺子的。哦。有的时候是圆的，有的时候是方的，里面放 cheese， 还有蔬菜，还有牛肉呢。那叫什么？不会也叫饺子吧？不是，叫 ravioli。其实我的专长就是意大利面，口味跟过桥米线一样好吃。有空来我家吃一下。那个好像应该叫通心粉吧？<笑>你看你。<笑>啊你辛苦了啊！啊，欢迎立川到我们家来做客啊！来，欢迎欢迎，干一杯，欢迎大家，新年快乐，新年快乐，新年快乐！嗯、啊，那个立川他不能喝酒，我替他喝好了。哇，这么心疼他呀？就是啊。来，吃菜吃菜啊！李川，别客气啊，吃菜。来，想吃什么？多吃点，宝贝，多吃点啊。吃烧肉啊、嗯，好，来，你也吃一点。来尝尝这个。烧肉，多吃点啊最喜欢来的咖啡厅，我今天是想冒昧来观光的
，这边就是你跟玉川那个什么邂逅的地方啊。哎呀，这个地方装潢不行啊！你看，采光那么差，空间又狭小，脏兮兮的。哎。玉川的品味啊，变差了。我估计肯定是受了什么不良的影响。先生啊，请问你要点点什么？呃，大杯咖啡。好，请稍等。喂，托尼啊，快说什么情况？不是啊。我要湄公河床的鹅卵石，有这么困难吗？那你去找啊！什么鹅绒？不是匈牙利鹅绒，我要 Siberian goose， Siberian， Siberian， Siberian 就是，就是。先生啊，二十八块。等一下， Siberian 中文是什么？不知道。你不是英文系的吗？连这个都不知道？我懂啊，可是。我为什么要告诉你啊？不用找了，塞别人中文是什么？来，这是找你的钱，你收好啊。咖啡给我端过去。塞别人就是中国，再往北边一个很冷的地方。哎，不是蒙古，往东北，单词。这样，我我拼给你好吗？ S I B E R I A N B E R I N， 哎，小心啊！啊，烫死我了！对不起啊，我不是故意的。我帮你擦擦。你想戳我豆腐啊？啊？还说不是故意的？我看你是存心的。我跟你说，你经理呢？交关。这儿啊，我就是经理，这是我的地盘。做建筑的经常出差，小楚，他腿怎么了？受伤了？旅游乐翻天，四季国旅伴你行。车祸。那是残疾呀。嗯。哎，哎呦，你说说你呀、啊，你对这个人又不了解，他来路又不明，你又不知根知底的，你，行，咱们这些都不说。你说他残疾，自个儿都照顾不了自个儿，那他将来怎么照顾你呀、啊？我不用他照顾。小秋啊，小秋，姨妈，我来您这，我就是觉得您比我爸明白事理。您要是也这样的话，那以后连您这我也不来了。呦呦呦呦呦呦呦，威胁我是不是？你妈小时候就威胁我，现在你又来威胁我。哎呀，好了好了好了好了，我错了啦，不是威胁您，我哪敢威胁您啊？您帮我想想办法呗，姨妈。不是姨妈不给你想办法，是你爸爸这个人呐！哎，我真跟他说不通。过去我就劝过你妈妈，别跟你爸好，你看他就是不听。结果呢？现在姨妈姨妈姨妈姨妈，你又说这些了。好，你帮我想想这个事儿的办法，求你了啊！姨妈最好了，姨妈最好了。嗯。我现在所在的位置就是日上半山腰上，很多的韩剧都是在这里。哎，智慧啊，哎，你等着。爸，啊，您放心，我在姨妈这儿呢。还有那个，对不起啊，我知道我自己任性，让你也没有过好您。不是你这个孩子也太有意思了。你说你一个人骑着自行车走着山路，那那多危险呢！不是
你跟我置气，你也不能拿命置气呀。我跟你说，你别以为你跑到你姨妈家这事儿就算完了，还没完呢。爸，你看你又说这个，我跟李川吧，哎，哎呦，指挥，我跟你说啊，现在小秋在我这儿，你就放宽了心。她男朋友也在我这儿呢。她男朋友也上你那儿去了，她胆子也忒大了，她。你让她接电话。哎呦，指挥，你听我说，你听我说。其实呢，她男朋友呢，我觉得不是你想的那样。蔡明小秋大七岁，又是搞建筑的，人很不错的，尤其是对小秋好，真的不是你想的那样子。你跟小秋好好说，听见了没有？嗯。喂，爸。我那个，我后天就要回上海了。我接了一份临时工，在翻译社，有些活我要开学之前赶出来。嗯，还有，你要注意身体啊。小秋啊，爸给你的卡上打了三千块钱，你就花，不够了呢。你再给爸来电话，爸再给你寄。另外，你弟弟那个学费啊，你就不用管了，爸来想办法。爸，我有钱。那男人的钱呢？你不能随便花，听见没有？嗯，我听见了。错过的时光，通通补回来。嗯，这个太容易了。等我把它气消了，我就带你去。
，他们要拿它做订婚戒指。来，来来来，你们在这儿啊，把你们的指纹按一下。要命啊！啊！回来的，我就追啊追啊追啊追啊，咚的给了他一脚，哗，他就躺地上，我抓了上去就跑了。真的假的？你踢他一脚，他就倒了。哎，你怀疑我啊？没有没有没有没有，我是指你是一个女英雄。嗯，这也差不多。但说真的，以后再不要做这种傻事。哎，王立川，你说什么啊？你说这是傻事啊？你太过分了。哎哎，小声小声，对不起嘛，我只是不希望你有危险。再说，这相机总不会比你的命值钱吧？你以为我很在乎这个相机啊？我在乎的是里面的合影。反正以后谁要再敢偷我这么珍贵的东西，我见一个还是要揍一个的。那如果没有合影呢？没有合影，反正是你的相机，要偷就偷呗。再说你又不是丢不起，而且我的命也很重要，好不好？说你不明白，你又挺明白的。我只是希望。以后老天爷要保佑我，不然的话也会挨你一脚。谁说的？平常我一直都是很温柔的，偶尔凶了一次被你看到了。不过下次我会注意了，下次我会留在这里保护你，好不好？这样还差不多。啊啊！哎呀，我的腿酸死了，我的腿。你刚才说的那个点子不错，如果我撤掉翻译部的话，把所有的业务交给九通，那你给我什么优惠？如果长期合作的话，我按市场价格给你们八五折，陪同翻译只需要提前八个小时预约，余种不限。如果是贵宾，我会派出最优秀的翻译，甚至是亲自出马。啊，八五折，八折，七五折。记者，定，谢谢王总。呃，王总，除了翻译之外，我们九通现在也承接广告策划，特别是房地产这块，我很有兴趣做大。我刚从广告公司那边挖了几个很不错的人才，如果有生意的话，也请麻烦关照一下。我们 GMF 的项目已经排到后年了，现在立川主持的设计呢，大部分都是我们 GMF 投资的。这样吧，有什么消息的话。我会通知你的，嗯啊、哦，谢谢谢谢。呃，还有一件事情，嗯，你说
，这只是我个人的建议了。在这个市场上的英文翻译有很多，但是像 Emma 这种德语和法语都非常流利的翻译是很缺很缺的。我建议你把它留下来。嗯，怕老朋友丢饭碗呢、啊，很讲义气的。不至于。艾玛不会找不到工作的。哎，不过他真的跟我说了好几次了，他特别喜欢 GMF、啊。<笑>好吧，那就把他留下吧。进来。王总，张总已经回来了。好。啊，王总，嗯，那合作愉快，合作愉快。啊，谢谢谢谢。帮我送肖社长出去。嗯。再见，再见。起。王总，找我、嗯。我看了新的报表。哦，这上半年的青年一期是怎么回事啊？呃，这是去年底启动的一个项目，我们准备竞标，所以利川就带了一批人去了一趟温州，在那儿待了差不多有两个星期吧。最后我们得知，说是资金不足，所以说项目就搁浅了。那你的意思是说，这图白画了？啊，你又不是不知道，利川一张图只值多少钱？呃，不是，是搁浅，不是取消。我跟你说啊，以后这种项目啊，不靠谱的别接，浪费人力，浪费财力。总投资三十个亿呢，王总，而且是政府大力支持的项目，很多设计公司都在盯着这块肥肉，方氏集团也有投资。Lisa 当时还给利川打了好几个电话，希望我们公司能够接下来，所以利川才亲自出马。你知道为什么这个项目搁浅了吗？啊，因为 Lisa 撤资了。她这个女人就是这样的，需要你做事的时候，每天拼命打电话给你；不需要你的时候，拍拍屁股就走人了。反正呢，反正项目的事情呢，你来决定。好。但是如果今年公司的利润呢没有达到这个数字的话，我估计明年你得回乡下种田了。王王总，开开玩笑吧？我说真的。下个月开始呢，翻译部就撤掉，艾玛留下，其他人全部走。你通知人事部，多发三个月的薪水，找个好一点的 package 啊。那这么大的人事变动，要不要通知一下利川？不需要，他在放假，别打扰他。哦。不，不是开玩笑吧？啊？啊，走走走。昨天没回来，也不知道露台上的花死了没有。怎么会？我走了，终点公园没走。嗯。喂，季川，嗯，我回来了。那个 Lisa 来了，陪我去看她吧。Lisa， 拜托，我还在休假。哎，好吧，这是你工作以来第一次休假，放你一马。嗯。哦，对了，公伯伯打电话过来，说你怎么还没去见他？啊，我忘了，过两天再说吧。你老是拖。对了。我有一个好消息要告诉你，什么好消息啊？还是改天再告诉你吧。喂，什么好消息、啊？你你吊我胃口啊你！拜拜。喂。Lisa 是谁啊 ？Lisa 是一个很厉害的女人。她死去的丈夫是我爷爷的好朋友，所以她算我奶奶那一辈的。不过她的年龄只比我妈妈大一岁。她也是建筑师吗？嗯，她是做的房地产的，是 GMF 的投资商。哇，那一定是一个呼风唤雨的女人。差不多。<笑>
于川，你一定要听我的话，按时吃药，按时检查，听见吗？嗯，我会的。好，走了。谢小秋，嫁给我好吗？喂，计算。你要尽快手术，手术前还有很多检查要做。明天不行，等下礼拜吧。我还有很多事情要做。这边的事情就交给我，你赶快回去。我这边事情处理完，我马上就回来了。嗯、哦，对了，你前几天说有什么喜事？什么喜事？没什么，不重要。哎，你去哪儿？忘了叫花。李川 ，I'll be fine。小乔。
他去世的时候，让我对依然很有恐惧感。我觉得亲人离开也是人世间最难过的事情。干嘛这么紧张啊？我不能看见你生病，我看见你生病了就会很难过小秋，你睡了吗？怎么现在打电话来啊？没事啊，我想见你。现在啊？对啊，我在你宿舍楼的门口。你你现在在楼下？是啊，我在楼下。哦，好，那我马上下来。好，拜。李川，嗨，我还以为你又要爬过来。开玩笑，我现在是有家室的人嘞。放心放心，我会对你负责任的。再说你比我老，万一我要摔伤了，有谁照顾你啊？你干我什么事啊？没事，我我突然想看看你。我明天早上没课，去找你、啊。好，到我家吃早餐。嗯，八点。你回去睡觉吧，有点晚。就这点事啊？那你干嘛跑过来？打个电话就好啦。没关系，记得要来啊！我来，我保证。拉钩。很冷吗？你的手怎么有点发抖啊？是有点冷。真的很晚了，你回去睡觉吧。嗯，那你也早点休息。明天见。
好。哎，我不是给你钥匙了吗？你没有听说过啊？幸福呢，不是别人给你钥匙，而是有人在为你等门。这是谁说的？啊？我说的啦。这个给你带的呀，你看这是生煎包，这是咖啡。我忘了跟你说，我已经做了早餐了，你只要带一张嘴巴来就好了。吃早餐嘛，干嘛要这么麻烦了？买一点就好了。谢谢。稿子交了吗？昨天呐、啊，我改了一天哎。要。你怎么没让我看一下呢？哎，在你眼里我英文就这么差的？不谦虚。我的中文不好，我都向你请教，我还让你当我的中文老师哎！你越说我越觉得奇怪。你看像你也这么严格，汉语都教会你说了，为什么不教你汉字啊？哎，他教的是繁体字，笔画太多了，我没有用心学。所以嘛，同样是第二外语，但我的英语呢，就好过你的中文啊。英语也是我的第二语言啊，我是瑞士长大的，我的第一语言是法文和德文。这样哈、啊，嗯，那算你厉害了。好了好了，吃早餐了，吃早餐了，走走走走了。早上怎么还拉着窗帘啊？哇，这些都是你做的。试试看我的手艺吧，嗯，先做吧。嗯，试试看这个汤。嗯。嗯，这什么汤啊 ？Clam chowder。对不起啊，我只会做这些菜。哎，你试试看这块鱼排，特别好吃。今天到底是什么日子啊？一大早就这么把我喊过来，还要做这么多精致的早餐。嗯。我有点急事，要先回苏黎世，上我的飞机。这么着急啊？嗯。总部。突然有个专案出了问题，要我去处理，也没有先通知我。那你要去多久啊？嗯，不确定，我会给你打电话。哼，愚人节对不对？好啦，王立川，你连小把戏都被我给拆穿了。<笑>真的要回去吧？你看看你现在愁眉苦脸的，是不是遇上很大的麻烦了？好啦，你要是不愿意说也没关系，但是不论你遇上什么样的麻烦，我都相信你，什么问题王立川都是可以解决的。你要喝点什么？我帮你拿。嗯，橙汁。嗯。你怎么了？今天手心都是汗。这样互相依赖的，尤其是老了的时候。小秋，嗯，人生中的一些路都是要靠自己来的。就像我们的父母
不可能永远陪在我们身边。还好我跟你都有这种经历。怎么啦？刚才不还好好的吗？怎么突然伤感起来了？好啦，行李收拾好没有？快了。那我帮你一起收拾好不好？好。收拾行李之前呢，我要先把这些早餐都吃掉。<笑>你做的这么辛苦，我要不吃掉就可惜了。<笑>哇塞！这样子好好吃哦，你也吃啊？嗯，好好吃哦，我要把它都吃光。放在这里吧，反正过几天你还是会回来的。No， 我想天天看到你。死知道了，你是不是还没有走就开始想我啦？是不是？嗯？怎么了？不是马上就要回来的吗？没事吧？真讨厌！我就知道你要来这招，大色狼。好啦，那你赶紧进去吧，里面还有很长的队要排。好，那我们在这边分手。嗯，不许说这个词，不许说分手。嗯、那你好好照顾自己，要不走。嗯，那你到家了。
最近发生了一些事，我可能再也不会回上海了。请你原谅我。我在房间的床头柜给你留了一封信，看我的这封信，请你以最快的速度忘掉我。李川，你你怎么突然跟我说这个？到到底发生什么事了？你要是觉得我有什么做的不好的地方，我可以改的。No no no， 这跟你没关系。那那到底是为什么？你干嘛呀？这是。李川，你告诉我到底发生了什么好不好？李川，你有什么你直接告诉我啊。不知道更好，小乔 ，Goodbye， 好好的照顾自己。
从前，从前的从前，永远，永远般遥远。那没拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。小小无人的房间，但我从不曾发现，你已经突然消失。听说这是一种眷恋。木抽屉的最里边，放着一叠旧信笺，那些字里行间，雕刻了我们的昨天。一页接一页，成了今天的亏欠。万语千言，已没有爱可言，怎么不给拒绝？照片都画满我们懂得近的远的近的从前，淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句抱歉。那些乐的、悲的、笑的、哭的画面，像从来没有运行过的时间，但对你而言也不过是从前。我就是。你好，我我我是我是谢，我是谢小秋。哦，是谢小姐。我是城东村陈律师。王立川先生呢，为我们办了一件事情，请问您有时间吗？可以到我们律师事务所来一趟，或者说您告诉我您的地址，我会带有关文件过去给您看看。您说什么文件？我找什么？您可不可以在那个电话里先告诉我一下？好，是这样，我们受王立川先生的委托，从今以后。不管您遇到什么困难，需要什么帮助，尤其是在经济上，您随时随地可以找我。王先生给您留了一千，但是他说您多半不能接受，所以呢，以这种方式尽量。钱呢，就放在这里。王先生呢，想让我们来带着他照顾。不需要帮助，不需要帮助。但但是是也是是我今天，抵不过一句抱歉。我现在就需要帮助。没问题，现金、支票，我可以立刻开给你，也不需要任何理由。我需要现在立即知道王川先生在瑞士的电话。这个，这个，谢小姐，这个不在我们的委托范围之内。您只要到我们这里来签几个字，就可以得到两套房产。这是赠品，也意味着你随时可以处理。我给您一个建议吧，你把它租出去。这可是黄金地段，价钱呢也很不错。至于租赁代理问题呢，我可以帮你谈谈。谢小姐，您在听吗？您看，你什么时候有时间到我这里来办理过户手续？深的、浅的照片，都画满我们懂得近的、远的、近的从前。淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句。催啊！才一万五，又不是不还，拖两天都不行，有这么急吗？哎，怎么又有人被开了？嗯。哎，艾玛，艾玛。哎，听说你们翻译部都被裁员了，你整天炒股打酱油，你怎么没被裁啊？嗯
，也许我的翻译能力比较强啊。王总啊，前几天还夸我的法语口音好听呢。哎，会不会他喜欢我？你知道，很多人都喜欢我啊，这种事情很难说的。嗯。张莹，啊，你你你，呃，谢小秋，哎，对对对对对，我记得你又来做临时翻译啊？啊，不是，我有点事情想跟你打听一下。找我打听？你问吧，没有我不知道的。我有点事情想找一下你们王总，不过我听说他回瑞士了。王总，哥哥还是弟弟啊？王立川。哦，总部那儿有紧急的任务，让他回去了。他已经走了。那你有他在瑞士的联系方式吗？没有，就算有，也不能告诉你、啊。啊，对了，谢谢你之前一直对我的照顾。这个是我做翻译的时候一个老外送给我的胸针，希望你喜欢。送给我的。你看你这多不好意思，太客气了。哎，对了，你要问总部的电话，你找艾玛，她去过好几次呢。我求求你，可不可以跟我说一下？我是可以给你她的电话，不过有一个条件。你说，一万五，现金，明天。去哪里？我送你啊！不用了，我自己可以走。谢谢你。哎，有空跟我联络。你的手机号码还是那个吗？想求。
天里的最后一片叶，过完今天就不能再手相牵。有些回忆值得一辈子去纪念，当时间。胜过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三，我是小军，一起放手，祈愿你和我。留言了，你一定要给我回个电话好不好？和你数到三就一起放手，情愿你。相信他收到了我的留言，可是我从未接到过他的电话。李川就这样突然的来到了我的身边，没过多久，又突然的消失。